dispoziția autori gălățeni și cărțile lor este o manifestare culturală de amploare și când spun de amploare și de valoare, și o să vedeți imediat de ce spun și de valoare, de amploare pentru faptul că această expoziție cuprinde aproape 400 de cărți de volume scrise de gălățeni care trăiesc și muncesc în județul și în municipiul Galați, gălățeni care s-au născut, s-au școlit în Galați și trăiesc în alte localități din țară, destul de multe, nu are rost să le mai amintesc acum, dar și gălățeni care trăiesc în străinătate. Și am cărți ale unor gălățeni din Anglia, în Spania, în Franța, în Italia, în Germania, în Austria, în Noua Zeelandă, în Australia. Deci au răspuns invitației noastre, unii dintre ei, alții au făcut-o din proprie inițiativă, auzind despre ce este vorba. Că este o expoziție de valoare, iar sunt argumente care susțin acest lucru. În jur de 80% dintre cei care îi expun, și cei care îi expun sunt peste 200 de autori, care au de la o carte până la 3, 4, 5, 10, unii dintre ei. Le mulțumim frumos pentru participare. Spuneam că este de valoare pentru că circa 80% din uh, autori sunt membre ai unor uniuni de creație, Uniunea Scritorilor din România, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Uniunea Artiștilor Plastici din România, în mod deosebit pentru secțiunea de artă, sunt albumele acolo, dar în mod deosebit cei de la autorii cărților scoase la editura Universității Dunăre de Jos cu doctorat în specialitate. Deci, adunându-i pe toți cei care sunt membri ai Uniunilor de Creație și cei care au doctoratul în profesiunea dumnealor, avem peste 80% dintre participanți. De asta spun că, zic eu, este o uh, expoziție de, de valoare. Cineva, ironic sau răutăcios, se întreba, dar cui folosește această expoziție? Cred că nu are rost să mai susțin activitățile care au avut loc de vineri până astăzi și mai avem și luni, dovedește că expoziția este utilă în primul rând pentru întâlnirea autorilor, pentru întâlnirea autorilor cu cititorii, pentru, întâlniri, pentru prezența la expoziție a unor cititori mai tineri și scriitori chiar mai tineri. Am avut ieri vizita a două grupuri de elevi de la Colegiul Național Vasile Alexandrii și de la Colegiul de Industrie Alimentară Elena Doamna. Astăzi s-au anunțat elevi împreună cu cadre didactice de la Colegiul Național Alexandru Ancuza, luni cei de la Costache Negri și probabil că vor mai fi și alții. Pentru început, din considerente de mine și de autor știute, o să-i dau cuvântul mai întâi domnului profesor Parapiru și apoi distinsei dumnealui nepoate, care este aici, are cartea acolo, Cristina Luca Parapiru. Este și mama aici. Expoziția aceasta este un frumos eveniment și o frumoasă întâmplare. Domnul Nazare, care a organizat-o și a depus un efort uriaș. Se întreba, zice, sau era întrebat cui îi este de folos. Cred că de folos este mai ales celor care lipsesc. Pentru că dumneavoastră deja existați în fenomen. Sunt unii care vorbesc despre uh, perimarea ideii de lectură, de învățătură, mergând pe educație în prostie și care sunt primii care nu-și urmează sfaturile. 
s-a dezvoltat o, o a, vorbire goală, ca să zicem așa, greu de apreciat. În comunism, a, zice, nu aveai voie să spui, să vorbești. Comunicarea era cenzurată. Acum comunicarea este liberă și foarte mult să nu spun nimic. Sau, dacă nu, spun și fac pe dos. E, asta e situația. Dumneavoastră, nu vreau să fiți în situația elevilor uh, buni, cărora noi profesorii le mai făceam observații pentru că lipseau mulți din clasă sau nu învățau unii care nu erau acolo. Dumneavoastră sunteți aici, iubiți cartea și e un lucru minunat. Pentru că suntem asemenea mohicanilor. Ne împuținăm să nu ne facem iluzii în card. Ne îndreptăm spre ignoranță și analfabetism pus în scenă cu știință. Despre mine ce să vă spun? Să vă spun cum mă cheamă, Teodor Parapir. Am, am vreo 40 de cărți, credeți-mă, nu am mai stat să le contabilizez, dar acolo sunt pe la 40 și încă vreo 20 scrise. Și care pe semne nu vor apărea. Din motive, înainte era cenzura, acum așa alte. Cărțile astea două apărute de curând, dictum, face parte dintr-un dintr ansamblu de patru cărți, toate puțin ezoterice, puțin pretențioase, apelând la un lector extrem de atent și cultivat. Pentru că se ocupă de lucruri extraordinar de grave din societate. Lucruri care au conotații sociale, politice, religioase, științifice, de toate felurile. Repet, este o carte pretențioasă și care solicită uneori recitire sau citire extrem de atentă și din cauza aceasta devine obositoare. A doua carte este pe dos. Este o carte despre amintiri de la catedră care titlul e în măsură să spună destule, unde relatez o serie de e, lucruri din profesia mea, întâmplări, și acestea, când au fost scrise, nu au fost scrise cu aspect documentar. Nu mi-am propus deloc să scriu cu aspect documentar. Cartea e scrisă dintr-o perspectivă în care N-am avut zeci și sute de clase sau așa. Am avut o singură clasă, așa mi-am imaginat eu, cu aproximativ 3-4 mii de elevi, cu care făceam, conform graficului de la clasele 5-8, am fost profesor la gimnaziu și acești copii sunt din acea mulțime de Elevi, care adeseori am lucrat și la o școală modestă, o școală bună, dar unde exista multă dorință de învățare. Ceea ce la ora actuală lipsește. Erau poate și niște alte condiții, oarecare exigență se purta. Și exista și posibilitatea să fii foarte apropiat de elevi. Hai să fim serioși. Învățământul de atunci nu era numai ideologie. Eu am fost 40 de ani profesor și n-am făcut la orele mele nici măcar 5 minute de ideologie. 
Ba din potrivă, eliminam zonele astea și le făceam cel mult la, la modul comprehensiv, așa, hai să lăsăm câte ceva. Dar încolo făceam știință. Și ca atare sunt mulți care își amintesc de aceasta în acest sens. Este foarte atractivă ca lectură, așa mi-au spus cei mai mulți, și sper să fie de folos celor care și amintesc de școală. Mulțumesc, domnul Nazare, pentru asta. Altceva, dacă sunt întrebări. Da. Acestea sunt cărțile. Asta e dictum și aceasta este aminte de la carte. Domnul Paraveru, mulțumesc pentru prezența cărților dumneavoastră în expoziție. Mulțumesc pentru prezența fizică aici și spre amintirea prezenței la această expoziție vă mânez o diplomă de excelență care spune că se acordă domnului Teodor Parapiru pentru participarea la expoziție autori gălățeni și cărțile lor, ediția a treia, organizată în perioada 23 septembrie 2024. <coughs> da. Bine că am prins-o <coughs> În continuare, am să rog pe Cristina Luca Parapiru, cea care își consiliază bunicul acum, în ultima vreme, când scrie, care este prezentă în expoziția noastră cu cea de-a doua carte. Prima a scos-o, dacă nu mă înșel eu, când avea 8 ani, nu? Cam așa. 8 ani, iar acum e mai... Am 13 ani. Are 13 ani, deci uitați, de, la 5 ani. Da? Bine. Cristina, poftim. Zi ceva despre tine, despre carte. Da. Stai cum vrei tu. Stai în picioare, stai... Bună ziua. Numele meu este Cristina Luca Parapiru și am 13 ani și te elevă în clasa 7 la școala gimnazială în 29 și probabil că dacă n-ar fost bunicul meu, nu m-aș afla aici fiindcă de când eram mică, el m-a inspirat să scriu și tot timpul mi-am dorit să fiu ca el. <coughs> și mă bucur să mă aflu aici să vorbesc despre cartea mea, care se numește Parcul Nesfârșit și la care scriu de ceva timp. Și desenele le fac de și mai mult timp. E o întreagă poveste, eu și tata e când scriem împreună. Și sunt foarte recunoscătoare și vă sunt recunoscătoare și vă pentru că sunteți aici. Aceasta e cartea. Are mai multe povești pe care le-am scris ca să-i fac pe copii pe care îi cunosc, le placă să citească. N-a reușit, dar mă rog. Și, um, oricum, ziua de astăzi copilor nu prea le mai place să citească. Dar o să continui să scriu. Poate în curând o să revină pofta de lectură și la cei mai mici. Eu și bunicul meu facem povești de când eram mici. Eu mică, el nu, nu era mică. <laughs> <laughs> și uh, atunci când era mică, el îmi spunea povești, inventa personaje, precum personajul Romeo, <laughs> în care spuneam povești cu un băiat care voia să distrugă lumea și eu și bunicul îl opream tot timpul. Aveam o lume întreagă de personaje și s-ar putea ca despre Romeo să fie următoarea carte. Așa aș vrea eu. Și... La a pe tata aia atunci când își scrie cărțile, adică să le scrie la laptop, fiindcă el nu prea știe. Dar mă bucur că reușesc să-l ajut. Și el îmi dictează. Și eu îl învăț cum să folosească laptopul. Și... Hmm. Da. 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 Bravo, Cristina. Mulțumim. Același lucru. Un pic, nu mai întâi să-i dau diploma. Aceeași diplomă, nu știu dacă este prima, sunt convins că nu este prima, dar între diplomele pe care le-ai primit până acum și sunt convins pe care le vei primi în continuare, sper să o păstrez și pe aceasta. Da? Mulțumesc! Catea, vreau să Catea câteva lucruri pentru că nu vreau să-i las să plece fără să, fără să vă spun lucrurile astea despre ei. În primul rând, Cristina este un copil cu totul și cu totul special. Faptul că se inspiră din ce a făcut bunicul, este normal că e în familie. Dar ea are un talent nativ cu totul și cu totul special, o cunoaștere a limbii române care uh, depășește limitele vârstei, uh, o, un umor, o fantezie, o creativitate cu totul și cu totul specială. Eu când am citit cartea, am, uh, 
Prima, mă rog, a fost cum a fost, dar asta este e o carte de lecturat, inclusiv de un adult. Are o lume a ei și lumea asta se va dezvolta, indiferent ce se va întâmpla la școală, indiferent ce se va întâmpla în familie. Cristina va, va crește frumos, Cristina scrie, desenează, își face singură lumea ei în care știe cum să trăiască. Și uh, nu e adevărat ce spune ea când a făcut copii să citească, ne poate mai citi cartea imediat. Dar mă rog, ele sunt prietene și era obligată. Da. Uh, despre Teo, eu sunt printre puținii care a citit inclusiv ultima carte. Am citit și dictum, nu ușor, am recunoscut. Așa. Și am citit și amintiri de la catedră. Uh, E savuroasă cartea. Adică, cum să vă spun, eu îl cunosc pe omul ăsta de vreo 40 de ani. Omul acesta, vă rog să mă scuzați. Dar n-am avut, nu o să am și nu o să văd un astfel de profesor. Deci are, are inteligență, are umor, are căldură. Și faptul că transpare în fiecare povestire Realitatea faptului de a, de a se fi întâmplat așa ceva la catedră, mai ales în ziua de azi, este aproape o, aproape o minune. Cartea e foarte ușor lecturabilă, plăcută și extrem de tonică, ți-e drag să o citești. Eu aș vrea să le pun fiecăruia de un, o întrebare. Cristine, deci întâi să-mi spui, între lectură și scris, ce preferi? Scris. Scris. Și i-a întrebat o câte cărți a citit în vacanța asta. Și? Habar n-are câte. Deci cu sute, cum să vă spun, zecile, poate nu sute, dar zeci de cărți citește. Cu tangul ia cărți citește. Și preferă totuși să scrie. Ce vă spune lucrul ăsta? Că are, are într-adevăr un dar de la cel de sus pe care nu îl va nega niciodată. Iar pe Teo vreau să-l întreb cum ai rezistat, frate, 40 de ani la catedră? <laughs> exact. Să știți că orele propriu zise la școală erau de relaxat. Adică acelea cu ele erau ore în care mă relaxam. Pot să spun că de la an la an făceam altfel aceeași lecție, ceea ce e o treabă. Dar nu făceam pentru că mă pregăteam metodic în sensul ăsta, ci pur și simplu pentru că găseam lucruri noi. Iar copiii, aceștia pe care, cu care am lucrat eu cinci ori, au o calitate formidabilă, curiozitate. Puneam întrebări. Unele întrebări deveneau surse pentru mine de inspirație. Erau formidabil din punctul ăsta. Deci și din această cauză am rezistat, am văzut și câteva persoane care erau înspăimântate de ideea de oră la clasă. Am văzut un personaj care nu, plă, nu predase și a venit la, să predea. Și după o zi era alb ca barul și cum dracul reziști. Aș pleca după aceea la timp scurt de acolo. Dar lucrul acesta era, era alt conținut. Învățătura era căutată, stimată și exista o aspirație spre ea. Acum lucrul acesta Învățătura nu mai e învățătură, e educație. E o diferență imensă între învățătură și educație. Învățătura naște om capabil să gândească, educația naște slugi, supuși, ca să zicem, mai elegant. Și acum învățăm să ne supunem. S-au schimbat manuale, s-au schimbat mentalități. Alternative. Da. 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 Mulțumim, domnul Parapiru. Da. În continuare, îl rugăm pe domnul Petre Rău, cunoscut, arhicunoscut în municipiu, în județ și nu numai, poet, prozator, 
un om care scrie memorialist, autor de cărți științifice, prezent aici în expoziția noastră cu mai multe cărți. Editor de carte și așa mai... Domnul Rău, poftiți aici. Nu știu, nu să mă acolo. Da, și pe are... acolo sau ceva de genul ăsta, păi... da. Haideți da. că vorbesc Oamenii de aici. Oamenii au vizitat, vizitează. Sper să le țin minte pe toate. A, așa. Pentru că am mai multe cărți, eu sunt la cu 10 cărți, probabil. Nu, Când... mai e și doamna asta, Matei, cu 12. Nu contează, eu așa. sunt la <laughs> dintre cei cu 10 cărți. Da. Aș vrea să vorbesc două cuvinte despre revista Boima. Am fost miercuri invitat pentru secțiunea de reviste, n-am putut fi prezent și am să vorbesc două cuvinte astăzi. Revista Boema are 16 ani de când apare permanent și dumneavoastră gălățenii o cunoașteți, cred că majoritatea ați fost publicați în această revistă. Noi ne bucurăm pentru că încă o putem ține, pentru că nu e ușor să ții o revistă mai ales atâta timp. Cunosc foarte multe reviste literare din țară care au dat Spom. kicks sau au înființat altele. Lucrurile sunt într-o dinamică extraordinară și e și normal să fie așa până la urmă, pentru că trăim în secolul vitezei, unei viteze pe care căreia nu mai putem ține ritmul. Deci, despre revistă, nu vă spun prea multe, o puteți găsi întotdeauna pe site Lunar, ea apare Lunar pe site, site-ul boema, .editoraboema.ro, dar apare și trimestrial, așa cum o vedeți acum, acesta este ultimul număr, conținând cele trei luni ale trimestrului respectiv, în care publicăm aproape toate cele trei luni, cu excepția unor articole care uh, s-au perimat, sau au devenit mai uh, desuete sau nu mai sunt valabile ca, uh, uh, să zicem, ca noutate. Uh, dar în rest, cam toate cele trei luni apar în această revistă trimestrială tipărită. Ea ajunge cam uh, la principalele reviste literare din țară și edituri, ajunge la o mulțime de scriitori care o cer și o doresc. De multe ori se vorbește și în presa națională, se vorbește despre revista Boema, amintindu-se despre conținut, despre noutăți, despre ceea ce impresionează la un moment dat în numărul curent și așa mai departe. Deci, Mă opresc aici, nu vreau să continui mai mult cu povestea revistei. Uh, Invitându-vă să o cunoașteți, o să las vreo patru exemplare din exemplarul nou uh, și cei care ar dori, ar putea lua chiar acum. Uh, trec la cărțile mele, la partea de cărți. E suficient cu revistă, da? Mai trebuie să spun ceva? Nu, nu? Uh, la partea de literatură, uh, pentru că voi vorbi despre cărțile mele de literatură, eu scriu și carte tehnică, am peste 25 de cărți de uh, specialitate, matematică, informatică, uh, dar uh, am scris și multă literatură. Astăzi mă apropii în jur de 60-70 de cărți scrise, nici eu, formal, domnul Parabiru, nu le mai știu numărul, pentru că de la un moment dat chiar nu mai interesează deloc lucrul acesta, ci interesează cum să termin un volum pe care l-a început cândva. Eu încep volume, am multe volume începute și acum, de acum 8 ani, care stagnează, dar am și volume care merg mai rapid, în funcție de cum îmi vin ideile, de cum îmi vin inspirațiile, de cum găsesc o finalitate și așa mai departe. Cărțile mele pur repede, am o dexteritate din punctul ăsta de vedere, aș putea zice, și de aceea cred că scriu destul de divers, scriu și romane, scriu și poezie, scriu multe eseu, în domeniul acesta sunt destul de versat și cam astea sunt domeniile principale, să zic așa, dar și critică literară, am câteva cărți importante din acest punct de vedere. 
Ceea ce am prezentat în ultimii... Domnul Nazare mi-a cerut cărți din ultimii doi ani, nu? Ultimii doi ani sau ceva de genul, sau trei ani. Da, din 2022-2024. Deci aproape trei ani, da. da. Eu am trimis vreo 80 cărți, nu mai știu exact care mm. sunt, sunt câteva acolo și dincolo. Printre ele veți întâlni cinci cărți dedicate unor poeți titani ai noștri, naționali, cărți de eseuri, una despre Eminescu, una despre Blaga, una despre Nikita Stănescu, una despre Bacovia și una despre, și una despre Ion Barbu. Cărțile acestea sunt un succes de plin. Puteți găsi multe referințe la ora actuală despre ele. Și una dintre cele mai importante este prezentarea cărților făcute de Casian Maria Studion, Spiridon, la prezentarea cărților săptămânii. Pe un film îl găsiți și, pe, și online și în mai multe surse. Rodul acestor cărți a fost, s-a bazat pe un, unele, să zicem, eseuri de început pe care eu le-am scris legat de acești poeți naționali pe care eu i-am admirat întotdeauna și în mod special. Așa că nu mi-a fost greu ca să în timp să adun tot ce am scris și am publicat despre ei în cele cinci cărți. Uh, am văzut că două dintre ele se află la partea de eseistică acolo sau ce ați prezentat dumneavoastră ca artă sau nu știu ce acolo. Da, da, da. Uh, și pe aici în teanc mai sunt câteva. Uh, și tot în acest... Mă, și, și la sala a treia cu cercetarea cu știința, da? Nu știu exact. Dar n-am cercetare știință. Nu, 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 nu. Parcă aveți o carte și acolo, da. A, da. la cerțea știință, da, dar da, nu da. E, e literatură ce, ce da, e da, literatură mai, mai am expus aici două romane, ultimele mele două romane, unul scris cu 2-3 ani. Se numește Litera X și unul scris acum un an. Se numește Fetița îndrăgostită de Pitagora. Dumneavoastră, mulți dintre dumneavoastră mă cunosc bine și că am fost un promotor a unei tinere, cum are domnul Parapiru pe nepoata dânsului, pe nepoata dânsului astăzi. Tot așa am promovat-o de la 9 ani. Ea a reușit să scrie în timpul școlii vreo cărți, 9 cărți. Astăzi nu prea mai scrie pentru că este, a terminat o facultate în străinătate și este deja celebră în domeniul longevității, susține teze de doctorat, are o fundație internațională, este deja renumită. Dumneavoastră ați mai aflat uneori vești, chiar și la mine pe pagina mea de Facebook, periodic mai public câte ceva despre dânsa. De literatură nu, nu, mai, nu mai pot ambiționa să mai scrie pentru că este prea ocupată la momentul acesta ca să mai facă un pas în, acest, în această direcție. Dar vreau să vă amintiți cât ne-a bucurat această fetiță de-a lungul timpului, prezentă la mulțime de festivaluri, mulțime de recitaluri, mulțime de... Astăzi este ziua ei. Denisa Lepădat. Denisa. 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 Ieri a fost ziua ei de naștere, 26, da? Și am felicitat-o, dar mi-a răspuns foarte scurt. Nu, nici nu știu se află, pentru că circulă în foarte multe țări din lume cu fundația aia, aia de a ei. Studiul longevității bazat pe comp computerizare, un domeniu nou și foarte, foarte căutat. Și eu sunt interesat, pentru că longevitatea mă interesează și, și noi, mulți dintre noi. Da. Și mi-amintesc cu drag de toate aceste momente și 
Cu ocazia aceasta, când nepoata domnului Parapiro a fost prezentat aici, am avut bucuria să-mi amintesc încă o dată de acele momente cât de frumoase au fost. Și probabil că și dânsul, tot la fel de mult, s-a bucurat văzându-și nepoata care are un talent deosebit pentru așa ceva. Domnul Rău, felicitări pentru întreaga activitate, pentru întreaga creație, pentru toate cărțile aflate în expoziție, pentru prezența dumneavoastră aici. Pentru, pentru, pentru multe altele. Deci, aceeași diplomă de excelență, pe am, lângă multe altele pe care sunt convins Am uitat să aveți. spun un cuvânt de mulțumire pentru ceea ce ați făcut dumneavoastră. Gestul dumneavoastră este extraordinar. Pentru cultura gălățeană da. contează foarte mult. Mulțumesc frumos! Mulțumesc mult! A, așa, Eu da. vă salut cu respect. Sunt Constantin Guman de profesie inginer, dar am mai făcut și multe altele, am făcut și jurnalist din perioada dizidenței, sub supravegherea tatălui meu, care a fost scriitor, dizident, interzis. Ultima lui carte din 1947 a fost arsă de comuniști, bineînțeles. Dar trecem la Pereche Alfa. Este o carte plină de istorie. Este scrisă pe baza jurnalului doamnei Ionescu, adică mama mea era, am avut alte nume, ea avea numele din Guma, din Basarabia, născut acolo. Ionescu era din România de aici și s-au căsătorit și în felul ăsta perechea Alfa. Dar ei au construit în zona aceea de război, 1940-41, un colectiv de profesori la Iași, la Chișinău și au reușit să găsească niște nișe care nu se prea predau, nu se predau studenților părțile bune, e ușor de predat, dar părțile periculoase și sunt unele așa de periculoase încât sunt doctrine E vorba de comunism, islamism și nazism. Aceste trei doctrine sunt mortale. Nazismul a fost anihilat, putem spune că nu-și mai scoate capul pe unde este, în Germania un pic să mai mișcă, AFD. Eu urmăresc politic totul, că am învățat de la tatăl meu, pentru că politica dă nevală peste noi. Nu vedeți că suntem conduși de politicieni și unii dintre ei, din păcate, sunt... n-au pregătire decât târzie. Își dau bacalaureatul la 40 sau nu știu ce. Astea sunt catastrofe. Nu putem să fim conduși de asemenea oameni. Și atunci ne căutăm, căutăm și nu prea reușim din cauza că sunt interesele personale. Revin la cartea mea. Acești doi profesori, Ionescu Eugenia și Ionescu Constantin, din această carte, eu le-am urmărit traseul, traseul din jurnalul mamei mele și am văzut că merge Austria, Germania, era perioada 1939-40 și viața m-a dus și pe mine, pentru că eu am evadat din comunism, am scris o carte despre asta, nu vreau să le ved, că 10 minute vreau să... Eu aș vrea să fiu disciplinat, că am făcut și liceu militar și 10 și 10, nu le faci 40 și... Poate să fie și 5. E, poate să fie și 5, dar să văd dacă pot. Deci acești doi profesori au organizat pe lângă facultatea unde predau la Chișinău, cercuri, un cerc de informație cu studenții. Și exact temele astea, cu asta am început, pericolele vieții. Ce înseamnă nazismul? Bătea la ușă nazismul în acel moment. Și era periculos să te iei de nazism, ca și de comunism. Toți ăștia sunt niște cotropitori de suflete, dau năvală peste oameni și vor să le impună doctrina lor. Nu sunt... Nu e democrație. Democrația înseamnă să alegem toți pe cineva. Și au predat pe zile, așa, în ziua cu tare facem un cerc de informare despre nazism. S-au produs studenți care mai târziu au ajuns foarte departe și 
au propovăduit aceste principii de viață datorită cercurilor unde au participat împreună cu cei doi profesori. Vă spuneam că eu am ajuns în Austria prin evadarea din comunism în 1983 și am ajuns și la Salzburg, adică am mers pe drumul acestui jurnal al mamei mele, Ionescu Eugenia. Și am găsit toate instituțiile, am găsit restaurantele, am găsit hotelurile, toate erau acolo și ce îmi plăcea, de exemplu, restaurant construit la 803. Cum la 803, domnule? Cu patru etaje. Strada, ghetrai de gase, adică în traducere, strada cerealelor. Nu ai case cu patru etaje, unde și casa lui Amadeus Wolfgang, Amadeus Mozart, cu patru etaje, atunci, la o, și scrie pe ea sus, 1295, în casa lui Mozart. Atât de vechi și sunt și astăzi, la fel ca atunci. Puteți să le vedeți, dacă aveți ocazia să mergeți la Zalbul, e foarte interesant. Am mers și am văzut aceste drumuri ale lor și după aceea m-am gândit să scriu cartea. Pentru că domnul Ionescu Constantin, când se apropia de 90 și ceva de ani, a trăit 96 de ani, eu discutam cu el, nu și-a putut publica nicio carte în perioada de după Loviluția, Revoluția din 1989 și am zis, hai să o publicăm împreună. Bine, și-am pornit la treaba asta, să publicăm acea carte, se numește Cartea Luminii pentru analfabeti și academicieni, inclusiv pentru academicieni și analfabeti, exclusiv pentru idioți. E scris în 1947. Idioții erau cei care au fost aduși de baionetele sovietice. Da, aia se referea. Și s-a simțit din carte, pentru că avea o frază cam prea dureroasă pentru comuniști. Capitalismul este vicios când parte omenire în bogați și săraci. Comunismul este bun când parte miseria la toți. Că asta avea de împărțit. Avea ce? Munceai de azi pe mâine. În sfârșit, nu vreau să mai intru în politică. În cartea asta are multă politică, dar am scris și am descris orașul Zalzburg, frumusețile, casele, construcțiile de pe timpul lui Maria Terezia. Trăiesc și astăzi. Se făceau construcții să reziste sute de ani. Asta era stilul. Le găsiți în Bucovina astăzi, le găsiți în Ucraina astăzi, o parte, partea de vest, acele construcții ale lui Maria Terezia. Ca să vedeți stilul de construcții. Solid, pozitiv și bun. Despre, am scris și o carte de poezii, dar n-am să mai revin asupra ei. Asta a fost cea mai interesantă, da. perechea alfa. Da. Mulțumim frumos, domnul Guman. Pentru amintirea întâlnirii de astăzi, aveți această Mersi diplomă de mult. la Mersi expoziția foarte. noastră. Vă mulțumesc Mersi. mult încă o dată pentru participare. Și mulțumesc de Zilele trecute am avut participanți, autori sau cititori de la Cudalbi, de la Târgu Bujor, evident, mulți de la Tecuci. Astăzi avem în sală autori și cititori de la Țepu, este vorba de domnul Dumitru Stoian, pe care am să rog să intervină. Avem de la Braniștea, pe care la timpul respectiv o să o prezint pe doamna care reprezintă o personalitate a Galațului, despre care se știe foarte puțin, dar care s-a născut, s-a școlit într-una din comunele județului, județului Galați. Avem de asemenea prezențe care va, colegi care vor interveni e, imediat. 
de la Bucești. O animatoare cu totul deosebită, o scriitoare recunoscută, este vorba de doamna pe care o voi prezenta la momentul respectiv. Da, dacă tot am zis, Tudosia Lazar este, este acolo. Da? Domnul Stoian, poftiți. Puteți veni aici? Sau de acolo? Cum vreți dumneavoastră? Încet, încet. Veniți aici, da? Dacă vreți să luați loc, puteți lua loc. Să lăsească. Da? Vreau câteva cuvinte. Am spus, mi se pare, că domnul este de la Țepu. I-am citit o parte din uh, carte, cu o carte memorialistică. M-a interesat pentru că e și eu sunt din zona apropiată. Cunosc Țepu foarte bine. Am avut rude acolo, din păcate nu mai sunt. Da. Domnul fost primar de la Țepu care a colindat lumea, a făcut excursii, da, să nu vorbesc eu mai mult, da. să vorbească dumnealui. Să rod mâinile doamnelor și pentru domnul vă urez la mulți ani și toate cele bune. Sunt profesorul Stoian Dumitru, născut în județul Breila, actualmente locuitor al Comunicepo. În decursul vieții mele, 57 de ani de vechime, am trecut prin multe peripeții și, mă rog, am scris o, o viață în vibrația amintirilor. Carte care am lansat-o pe 13 ianuarie anul acesta. Pentru dumneavoastră cine dorește, am niște sinteze a acestei cărți. Ceea ce am scris în carte sunt în sintezele care cine are plăcere o să le ofer. În rest, la vârsta mea de 87 de ani, nu vreau Mulți să... Mulți Asta să... înseamnă 57 care a zis la început de activitate. Da, da. Asta s-a referit. Să rând mâna. Da. Mulțumesc, doamnă. Da, doamnă. și eu mulțumesc. Și eu mulțumesc, domnul Stoian, să, mai Sami, să vă amintească, ani mulți înainte, imediat să-i dau diploma, da. să-i amintească de prezența la această expoziție. Da, domnul Dumitru Stoian, l-am cunoscut cu ocazia acestei cărți. A venit la mine cu manuscrisul. A fost foarte greu să fac această carte, pentru că dânsul arunase tot ce a putut, toată viața poze, amintiri, înscrisuri, de toate, documente, găsiți, le găsiți în carte pe toate. Cartea este memorialistică, cum ați înțeles, și vorbește despre întreaga viață a dânsului, un om deosebit, după părerea mea, care a făcut multe în viață, care a adus mult rod comunii țepul, pentru că este venetic al țepului, dar el din țepul este, toată lumea știe din țepul de la vârsta de, cred că din adolescență sau după adolescență, nu? Ceva de genul ăsta. De atunci trăiește în țepul, a fost primar în mai multe legislaturi, a fost uh, profesor uh, uh, la mai multe școli, din uh, sat și din împrejurimi, uh, are o biografie extraordinară și cred că se merită să citiți această carte, pentru că mai rar vezi o asemenea carte de biologalistică, în care lucrurile sunt așa de bine aranjate, pentru că trebuie să recunosc că dânsul este chiar un fel de înțelept al modului în care să-și prezinte marfa. Chiar am fost impresionat de munca sa din urmă, m-a ajutat foarte mult. Ce m-a ajutat, ce mi-a fost mie foarte greu, a fost că era foarte, foarte multă documentare. Foarte multă documentație din care a trebuit să păstrăm ce era mai important, să zicem așa, să facem o fel de selecție. Și a ieșit această carte. L-am felicitat și atunci, îl felicit și acum, a participat și la lansare, să fie de bine, să poată să se bucură în continuare de această carte. Da. Așa, e, în continuare rog pe domnul Adrian Talabă, poftiți aici, domnul Talabă, și după aceea doamna Catia Nanu. Pardon. Să rămânile doamnelor. Bună ziua, domnilor. Sper să ne încadrăm până la ora 12 să putem încheia, că eu, cam așa e programat. Eu voi fi scurt, domnul Nazare. În primul rând, Succes. vă felicit pentru acest fenomen care l-ați creat deja și 
Țineți-o înainte că e un lucru deosebit de bun. Eu sunt mai nou în această lume și aventura mea, îmi cer scuze, sunt puțin răgușit, aventura mea a început în 2021 cu primul volum, Întrebări fără răspuns, care s-a vrut o carte pentru familie. Să scriu și eu două vorbi, să rămână în amintire. Am prins curaj și în 2022 am scris un strop de dragoste care are doar și numai poezii de dragoste. Deși e un strop, unii spuneau că e mai mult de un strop. Amândouă cărțile sunt scrise într-un stil clasic. În 2023 am schimbat stilul. Am trecut la stilul liber și am scris Îngeri pe suflet. Cu acest volum am participat la Festivalul Internațional de la Madrid care a luat premiul al doilea și festivitatea de premiere a avut loc la Ambasada României din Madrid și am fost deosebit de onorat să particip la așa ceva. Ultimul volum a apărut până acum, se numește Neustoitele Cuvinte și aici trei din ele au participat în luna iunie anul acesta la Festivalul de Arte și spre bucuria mea și a celor apropiați, a luat marele premiu ex equo. Și dacă aș mai adăuga și premiul 2 la Getafe pentru poezia cu ocazia Micii Uniri, mă face să mă simt satisfăcut de ce am realizat până acum. Dacă ați observat, toate cărțile au o grafică deosebită. Grafica atât a coperții, cât și în interior aparține soției mele, Doina. Este aici. Și aș mai, și -aș mai face Fosta o... Fosta mea elevă. Exact. Și aș mai face o subliniere. Pe lângă aceste patru cărți, mai are două Așa. cărți cu grafică a lui Petrică Rău, cele cu povești. <laughs> A scăpat pe zică din... Bine, nici nu era subiectul. Acestea fiind zis, eu vă mulțumesc tare mult. Da. Și eu mulțumesc mult, domnul Galabă, pentru cărți, pentru prezență și, evident, o diplomă de excelență mulțumesc tare mult. de la manifestarea de astăzi. Mulțumesc. Da? O rog în continuare pe scriitoarea ca să acopere și poetă și prozatoare și așa, Catia Nanu. Scurt, foarte scurt. Da. În primul rând aș vrea să limpezesc un lucru. Tot se întreabă lumea de ce și ce importanță are această expoziție. Și vorbesc de expoziție. Uh -huh. Și o să vă recomand cu mare căldură catalogul. Și o să vă spun că expoziția, pe lângă bucuria de a ne întâlni toți, pe lângă uh, mândria de a avea cărțile în fața noastră, are valoare bibliofilă. Faptul că există un catalog ne situează pe toți cei cuprinși în acest catalog într-o onorantă uh, companie a unor manifestări similare la Biblioteca Beaurechea și în toate bibliotecile din țară. Uh, există oameni pentru care uh, este important acest lucru și care își aduc aminte an de an de fiecare dintre noi. Eu îl reamintesc dacă vă aduceți și dumneavoastră aminte de Virgil Guruianu, este un, un om cu care am lucrat ani de zile la ziar și la fel la început mă întreba lumea ce rost are. are. Există un om care contabilizează existența noastră în această lume. Inclusiv biblioteca acum are pe internet rubrică în care aduce aminte ziua cuiva, pierderea cuiva. E o dovadă de respect. E... E un loc unde suntem ținuți minte. Asta era primul lucru pe care vreau să spun. Al doilea lucru. S-a spus că va dispare cartea. Nu, nu o să dispare cartea. Eu nu cred lucrul acesta și o să vă dau un exemplu tot așa, foarte, foarte scurt. Există o autoare care se numește Alexandra Furnea, 
Una dintre victimele de la colectiv, care a scăpat de acolo cu arsuri pe 80% din corp, care a ajuns în străinătate, în sfârșit a rămas foarte greu în viață, este în viață, e o fată foarte deșteaptă, și a început să scrie despre colectiv și despre trăirea ei, acolo, în spitale și așa mai departe, pe internet, pe Facebook. Acolo am și găsit-o pentru prima dată și am citit-o cu mare. E o, e o durere să citești, dar fata are și talent și era atât de autentică încât toată lumea a spus de ce nu scoți o carte. Ea a spus, eu n-am scris niciodată, era cronicar muzical. Până la urmă, cu ajutorul unui redactor bun de la cum este și domnul rău, cum sunt oameni dăruiți care știu să facă acest minunat lucru care este cartea, a scos o carte la editura Humanitas. Am citit acum două săptămâni o postare de ei pe Facebook. Facebook-ul i-a tăiat, i-a aruncat tot ceea ce scrisese, pentru că a considerat că erau însoțite de pozele ei, poze cu tremurătoare, cu bă, răni, cu... a considerat că aceste poze sunt ireale și că nici textele nu sunt reale și le-a șters. Dacă n-ar fi avut cartea, cartea care acum se traduce și în engleză, va apare și în America, dacă n-ar fi avut cartea, toată experiența ei și toată trăirea aceea, pentru că ea a retrăit o dramă în momentul în care a scris pe Facebook fiecare episod, s-ar fi dus pe apas în vede. Și au pierit. Sau, nu știu, poate ar fi putut fi găsite într-un fel. Sunt oameni mai specializați ca mine în acest domeniu. Dar dacă nu exista cartea, fapt, cartea aceea pe care să pui mâna, tehnica de multe ori ne înșală, ne, ne trădează. Uh, și despre carte, nu e ultima, ci penultima carte. Mm. Știți cum e cu copiii? Spui întotdeauna că ultimul e cel mai iubit sau că cel mai mic e, cel, a mea e ultima e cartea de poezie. Uh, Primăvara femei în galben este cartea care s-a epuizat cel mai repede din toate cărțile mele. Uh, este cartea cel mai uh, greu, mai contondent și mai, mai cu lacrimi scrisă și e poate un document, nu știu dacă mai sunt și altele, de toate felurile, proză, poem, poezie, despre ce a însemnat pentru noi pandemia. Uh, nu numai ca fenomen, nu numai ca trăire personală, ci și ca pierdere. Uh, eu personal am pierdut oameni extraordinar de importanți pentru mine, oameni dragi, mulți, mult prea mulți, în acei doi ani de, de, de pandemie, un an jumate, doi, de acolo a pornit această carte. Cartea e scrisă într-un fel cu sânge, pentru că pierderile acestea, chiar dacă le pui în literatură, imaginându-ți că în felul ăsta e mai ușoară suportabilitatea, e mai ușor, durerea trece mai ușor. Nu trece niciodată. Tot ceea ce ni s-a întâmplat ne-a mutilat. Ne-a mutilat ca oameni, ne-a mutilat ca sentimente, ne-a mutilat ca societate, iar pierderile sunt într-adevăr inimaginabile. De la cele ale unor oameni cu nume și cu prezență și importanți în, în viața noastră spirituală, culturală, până la ultimul necunoscut care a plecat dintr-un spital închis într-o pungă neagră. Fiecare dintre acești oameni a meritat, a bine meritat ceva din această carte, Primăvara Femei în Galben, și tuturor celor care s-au dus în perioada aceea nemeritat și trist și crâncen și și fără, fără număr au fost, tuturor le-am le dăruit această carte, lucru pentru care nici nu mai am decât exemplarul acesta de aici și unul în geantă care este eșec de tipografie, e cu începutul la final și cu finalul. A fost lipită greșit, de aceea mi-a și rămas. Dar nu știu la câți dintre dumneavoastră a ajuns cartea, eu am și dăruit-o foarte mult, pe lângă, am vândut foarte puține exemplare la librăria Humanitas și la Alexandria. În rest, am, am dăruit cartea pentru că uh, mi s-a părut un soi de știți cum face românul, că îți face o cruce mare și faci 
și de-aia o, face o pomană. E o pomană pentru tot ceea ce, tot ceea ce a murit în noi și în afara noastră în, în acea perioadă. Vă mulțumesc! Da. Mulțumesc!